。我们从十一月开始，我给他一个主题叫做“神奇妙的应许”。那我觉得讲到神的应许这件事情，我真的是非常有热情要来跟大家分享。那我们在第一个礼拜。啊，我们用这个主题跨越拦阻，走进应许之地。那谈到应许呢，我想在这一周第一周里面，我想先用一点时间来描述神的应许到底是什么啊？那神的应许有哪一些很重要的特质或者很重要的本质？到底什么是神的应许呢？简单的来说，就是神所答应的事情，就是神的承诺，神说过的话。这个简单来说，我们叫做这就是神的应许。那神的应许，如果我们够了解它很重要的本质跟价值，那么对于一个信主的人是非常非常重要的。那我觉得刚刚今天所读的这段圣经节，我觉得非常能够描述神应许的一些重要的本质啊。我们再来读一下，慢慢的读一下今天的主题经文好吗？来，我的话像雪和雨从天降下。不再返回，却滋润了大地，使五谷生长，像让撒种的有种子，让吃的人有食粮。我的话就是这样，我的话从不落空，却要成就我的计划，要执行我的旨意。从耶，上帝用一个图像来描述他的话语，好像雨雪从天上降下来。那一旦降下来，就会产生后面很多的影响，产生后面很多的结果。那最后的结果就是会有粮食可以吃，会有种子可以撒。那我想，圣经用一个神用一个五千年来人类农业社会，所有的人类都知道这样的事情，也用这样子一种图像来描述神的话语的一些很重要的特质。那从这段圣经节，我想我来归纳有几个很重要的特质。第一个标题我要给大家，就是神所应许的，按着他的时间跟方式，终必成就。简单来讲是这句话，在描述神话语、神应许的特性。我们都知道，雨雪从天上降下来的时候，接着地上就被滋润了。当土壤被滋润的时候，土壤里面的种子就会发芽，就会长大起来。然后到了一个季节的时候，它就会长出，呃，稻穗或麦穗。然后时间到了，就收割庄稼，然后使要吃的人就有粮食。那下一个季节所要撒的种子也就有了。我想这样子的一种呃一种循环是我们非常清楚的。然后圣经说，就像这样的雨雪降下来。神说：“就我的话语就像这样，一旦讲出去，就会产生这一些的结果跟反应。当然，我们都知道，不是昨天下雨，昨天下雪，我们明天就可以收割庄稼，就有种子可以撒，有粮食可以吃。它需要经过一个季节，请你跟我说，需要经过一个季节。一样，神的话语讲出来，也不是这个话啊。明天我们就看见啊，就是这样子啊，事情就这样发生了。”不，也一样要经过一个季节。可是这个季节不是呃四季这种季节，这个季节是神有他运作万事的时间跟他的方式。但是下雨跟下雪一定会造成五谷丰收。我们华人有一句话叫做“瑞雪兆丰年”啊，就是一定会造成那个结果一样。神用这个图像告诉我们，神的话语讲出来，就着这个话语所定义的内涵。一定会实现，一定会成就，只是那个时间、那个方式、那个过程，也许我们不太知道，因为神有他运作万事的方式。从这样子的一个图像，我们可以了解神应许的特质。我把它归纳一下，神的应许有几个特质：第一个有创造性，也就是神说话具有创造的能力。我们都知道，宇宙万物是用神的话语所创造的。创世纪第一章告诉我们，神用话语创造天地万物，所以神的话语本身具有创造的能力。耶稣也讲了几句话，我们一起来读一下好吗？来，因为出于神的话，没有一句不带能力的。第二句话一样，来，天地要废去，我的话却不能废去。所以神的话语有它的永恒的、永恒的有效性，而且神的话语是有创造的能力的。第二个。
，特性是神的话，神的应许是有必然性。这个意思就是说，神所应许的必然成就。一旦这个话讲出来，这句话的意义一定会成就。只是那个过程、那个时间，我们不一定能够掌握而已。我们来读一下这段圣经节：来，我的话从不落空，却要成就我的计划，要执行我的旨意。这就是神话语第二个很重要的特性。他的话不讲出来则已，如果神的话一旦讲出来，那这句话一定会成就。第三个很重要就是必然性，也就是神的应许或神的话语是，特别是应许，它是给特定对象的，它是有。带着有条件的，简单来讲，神承诺的一些事情是针对某一些特殊的对象，例如说旧约时期诸多的应许，不是给全人类的，是给跟他有盟约的以色列人。我们来读一下这段圣经节好吗？来，他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。所以，上帝。跟亚伯拉罕立盟约，主要是跟亚伯拉罕他的家族，最后成为他的民族立这个盟约。后来神也借着摩西颁布律法给他们，也是跟以色列上帝的选民立这些的盟约。这里面充满神的应许，充满神的话语在这里面。所以，但是这些的应许跟这些的话语是针对以色列这个民族，是针对这个这个百姓的，是有它的特定性的。好。但是其实这只是上帝运作万事的一个过程，这好像是一个起头，做一个预表。但是后来呢，在新约时期，神的应许特别也扩大给那一些在基督里面的人。我们来读一下这段圣经节好吗？来，这奥秘在以前的世代没有叫人知道。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世，同为一体，同盟应许。这段圣经节告诉我们在旧约的时期，上帝只有跟以色列这个民族立他的盟约，给他们许多的应许跟诸约。但是到了福音来到，耶稣基督来到之后，神透过耶稣基督把福音传给外邦人之后，所有外邦人。那一些人愿意信耶稣基督，在基督耶稣里面的人，他们借着福音，今天可以同为后世，同为一体，同盟应许。这是一样的，好像领受这样子的应许跟盟约。所以今天我们好像啊，成为以成为亚伯拉罕的后裔一样，我们进入这个盟约，进入这个应许里面。但是注意，它仍然不是对全人类的，它是针对那些在基督耶稣里面的人，也就是信耶稣基督的人，他们就领受了这个应许。好，所以我刚刚提到的这个应许有几个特质：第一个特质是它是有创造的能力；第二个特质是它是必然成就的。还有这个特质是，它是有特殊、有针对性、有条件性的。好，如果针对这样子来了解之后，我们就知道神的应许真的是大有力量的。在我们生命的经验里面，我想很多人跟我一样，我们都知道，越有地位、越有权柄的人，他的讲话就越有力量。所以我们常说，一个市长的讲话对这个城市就很有、很重要。大家都很注意他在讲什么。一个总统，一个国家的元首，讲话也是很重要。其实，在美国在大选，然后他们在选前的承诺是什么？每一个候选人的承诺，他所讲的是非常有 powerful。如果他当选，他就必须要照他所承诺的来做。所以，这些越有权位的人，他的话语就越有力量。那么，你想想看，宇宙的主宰，万有的创造者。那一位神，请问他的话语有没有力量？他的话语非常有力量。你了解到这一些神的话语跟神的应许的特质之后，你有什么反应？你有什么感觉？我不知道，但是对我来讲，当我越多的了解神的应许的特质的时候，对我的人生产生很大的变化。我的意思是这样子：我从小就在教会，我从主日学儿童的时期。
就常去教会，我也听到很多圣经的故事，也听到很多神的应许跟话语，我也被教导很多圣经上面的真理。所以，如果你问我说，我相信。耶稣吗？我当然会说我相信。你问我说我相信圣经吗？我会说我相信。我相信神的应许吗？我相信。但是小时候或者学生时期的那个相信，我必须承认，很多时候都流失留在我的认知，呃，我的知识层面，我的认同的这个层面而已。可是当我越来越认识神话语的特质、特性的时候，我越来越懂得知道。我怎么样把我的生命依靠着这些话语而活？我今天一样要提醒，也鼓励每一个人：如果你已经在基督里面，人家问你信耶稣吗？你说你信；人家说你信神的话吗？我们说我们信。可是我们真的信吗？例如，圣经上有没有说要先求神的国和神的义？我们需要的一切，神都会。供应给我们，真的吗？啊，真的吗？啊，是在教会是这样讲啊，小组这样讲啊，是拼啊，这个拼经济啊，开什么玩笑啊？不赚多一点，不存多一点，晚年怎么过活啊？哈啊，孩子要读书啊啊，还要那那你一切的思想，这都会就聚集在你的收入、你的职场、你的赚钱上面，还是你先求神的国和神意？有些时候可能要牺牲一点。有机会赚多一点钱的机会，我我才讲的是很多东西在我们人生里面，我们必须要很真实的去看，我们对神的话语真的相信吗？我们有造神的应许来操作操盘我们的人生吗？当圣经说不可以停止聚会，那我们把教会生活放在怎么样子的一种处境的当中？我我要讲的就是，我们真的信神的话语吗？让我来描述我自己。当我了解并意识到神应许的特性的时候，对我的人生有很大的变化。我决定全新的相信、接受，还有拥抱神所说的，还有以及他所承诺的应许。我必须说，这可能是在特别我三十几岁，也特别在建立教会之后，我越来越深刻的体会到这样的事情。纵然有些时候，我的理性或我的脑袋。我没有办法通过。我知道有时候神讲这些，我觉得这怎么可能呢？啊，这这这这这是 ridiculous， 这是要求太多啊，或者这样子的生活方式怎么可能落实在我的生命里面？或者有一些觉得太不合理。我同意有很多圣经上面的教导，神的话语未必能够通过我理性的思维或者我脑袋的思维。但是当我选择全然的相信。接受还有拥抱的时候，我就把我的生命倚靠在神的应许跟话语上面。有时候别人会觉得，特别在我旁边跟我一起成长的背景当中，甚至我的家人，甚至我很要好的朋友，他们会觉得我这样子的相信啊，是那他们可能也是基督徒，他信。哎，我常常听到信可以哈，不要太迷啊，不要太迷哈。好像有有一种这样子的，就是不要不要太信得太过，吼吼吼，那正常就好啊，不要不要不要不要不要不正常啊。OK， 我这样子选择相信，并非盲目迷信或者忽略理性。当我再仔细的来思想一下，我为什么我的生命渐渐的对我对神话语的信心，为什么会越来越相信，而且越来越。拥抱，我也承认这是有过程的。就像我相信我的家人，他们爱我，因为他们过去对我所承诺的都兑现了。那么合乎理性的，我在讲合乎理性的逻辑的，我为什么不能相信他们对我未来的承诺也会实现？我讲这是很合理的，不是吗？我这是很真实，在我生命经验当中。更何况，神比我的家人更有能力、更信实可靠。神所承诺的，我为什么不能合理的相信他必兑现呢？我的意思是，这就是我的思维。所以，我选择相信神，而且相信这位神就是圣经所描述的这一位好神
，因为在过去的历史，他已经照着他所说的话成就了。不论是关乎全人类的，或者关乎我个人生命的经验，从圣经来看，神在历史上已经应验了很多他所应许的。在我人生的经历里面，我也多次经历到神答应我的事情，我的祷告，我各方面的事情，神果然照他所说的成就在我身上。这些都是我非常真实的感觉。那么，很合乎理性的，我相信未来他也必如此，照他所说的，成就他所应许的。事情就是这样子，其实很简单。我这样讲当然很简单，但是我也必须承认，你要越来越相信神的应许，这个过程当中是有冒险性的。但是，当你越冒险，你就越发现。神的话是真实的。其实我觉得他的根基在关系上，因为我跟我的家人有一个很真实的关系，所以我们彼此的话我们就信得过。如果你真的跟神之间有一个很真实的关系，不是只是知识上，只是一些理性上的认知而已，是你跟神之间有一个真实的交往，你认识这位神，那么你对于他的承诺，对于他的应许。你就会有更强大的信心，你就可以更多的放心的把自己的生命放在他话语的承诺跟应许上面。如果这样子，你的人生就领受了神的应许。其实不只是神的应许，神的话语，我认为还有更进一步的方面。当我越年长，当然现在没有很年长了，虽然一直不承认，但是还是有一点年纪了啊。我必须承认，我对万事万物的看法不会比他有智慧。我常常有时候很钦佩有一些人，他们觉得听起来他们好像比神聪明啊。他们觉得圣经的话虽然这样讲 ，but 啊，嗯，然后他他就很多自己的论述，很多自己的诠释，把自己的感觉、自己对人生的看法融入神的话里面，产生一套他自己对圣经的诠释。我常常为他捏一把冷汗，哦，你比神聪明多了，好厉害我们有比神聪明吗？我们有比神有智慧吗？当我越年长一些，我就越知道我何等需要俯伏、敬拜、谦卑下来，承认我的眼光跟角度没有他的眼光跟角度。我也更多的发现他的话怎么说，事情就会怎么成就。不论看起来多么不可能，这是我学会的一件事情。这很难用一两句话来描述，但是我已经做出选择。很多时候，圣经上的话、神的应许，跟我的价值观、跟我的感觉格格不入。特别在这个世界的当中，在这个时代的里面，你会发现神的话语、神的应许，跟这个世界的潮流、跟这个世界主要的思潮是何等的干戈，何等的不同。我我很难理解神的话为什么这样讲，这世界说的岂不是更合理吗？岂不是更更中听吗？而且这个感觉是何等的真实，可是神的话却偏偏这么说。过去我真的会有很多的冲突跟挣扎，我从学生时期一路就有很多冲突跟挣扎。年纪稍长，我越来越觉得不必挣扎，因为。我无法像神那么有智慧，这世界不是我创造的，我也不是我自己造的。神知道什么是对我最好的，神知道什么是对人类最好的，所以神给我们他的话语，给我们他的应许。而我相信神的动机是爱我们，神的动机不是要定我们的罪，或者是要让我们不舒服，要让我们难堪，让我们受羞辱。我相信我的神不是这样的神，他是爱我的。虽然我不了解为什么他爱我，他会这样子说，但是我愿意相信。相信是什么？相信需要越过很多你还无法理解、你还通不过你的理性的一些东西。好，那我要讲的就是，这是一个选择。我了解到，因为神也不只用话语创造万有。神也用话语定位历史发展的轨迹，所以对我来讲，神的话语实在太 powerful 了。神的应许是非常的真实。我我在试图描述
，神的话语跟神的应许的能力、重要性，还有它的价值。哎，我们怎么样看待这件事情？如果我们真的知道这样子，那么我们就可以把我们生命奠基在神的应许当中。在金齐教会，我发现，在几年以前，我提出一个香肠神学，我不知道你还记不记得哈。呃，我后来查了一下，这是二零一六。如果你是在二零一六之后才来惊奇的，你大概比较没有听过这个东西。为什么提这个？因为我很喜欢吃香肠。今天跟朋友说，修哥你喜欢吃香肠啊？但是请你千万不要再送我香肠了。去，然后二零一六我讲完之后，哇，我收收不完哈啊！请你自己留着用就好哈。那因为我个人很喜欢吃，很喜欢吃香肠。香肠是一节一节，请你跟我说一节一节的。那你说为什么是香肠神学呢？我来解释一下。我觉得这一节一节的哈，我们可以看见，如果从左到右是历史不断向前的发展，那么香肠神学的意思是神用他的应许或他的话语定位未来。例如，我们拿一节香肠来看哈，我的意思在历史上面，上一次神讲话应验，到下一次的过程当中，人类的历史会发生很多事情。那可能每一个人有自己的选择，这世界发生很多大小事情，但是不论这个世界怎么运作，呃，人类历史怎么发展，你做什么选择，他做什么选择，这个国家怎么发展，那个帝国怎么兴起衰落，最后人类的历史一定会进入下一次神话语的应验。我把神说话当做一个节点，一个节点，一个节点，一个节点。可在这个节点当中，可能人类。发生很多事情，历史不断的往前推进，每一个人做他自己的选择。可是不管你怎么样做选择，人类的历史总会来到那一个神说要发生的事情的那一件事情里面。你说这是什么意思？有这样的事情吗？我举个例子给大家看。神曾经对亚伯拉罕说：“你本身生的才是你的后裔。”那时候亚伯拉罕已经七十五岁，他生不出孩子了。他已经，他太太也断了月经，但是在亚伯拉罕一百岁的时候，亚伯拉罕生了一个儿子以撒。这是神在历史上面，他说话具有创造的能力，他应验他所说的。后来，神应许亚伯拉罕要赐给他迦南美地，神跟他说：“你看到这一片地，我要赐给你跟你的后裔。”但是坦白讲，亚伯拉罕有生之年。他并没有真的得到那块地，是经过大概四百多年之后，以色列人离开埃及进入迦南地之后，才得那地为业。可是神已经说了，神说这块地我就是要给你。经过四百多年，果然他们得着那块土地。神借着异梦向约瑟应许，有一天他的哥哥们要拜他，他有十一个哥哥，他的哥哥们都非常强大，而且对他。啊，感情不太好，最后把它卖掉。我们都知道这个故事。哥哥们，因为当时候有埃有饥荒，他们去埃及买粮食，结果他们万万没有想到，他们卖掉的那个弟弟，正是现在在卖粮食的那个埃及首相、埃及宰相。他们都必须跪下来请求他卖粮食给他们。一开始，约瑟还没有向他表明自己的身份。他们以为他们来到外国，向外国的军啊呃官员来买粮食，但是最后他们才惊讶的发现这是他的弟弟。可是那个图像应验了，因为神透过异梦向约瑟发出他的应许。神借着撒母尔先知高十几岁的大卫做下一任的以色列的君王。那时候的以色列的王是扫罗王。大卫那时候才大概十五岁左右，但是萨母尔先生去高利他。大卫果然在三十岁的时候登基做以色列的君王。你以为他被高利之后，那那理所当然就等着登基做王才怪啊！如果你知道大卫那个过程是多么的，他是政治犯，然后被追杀，流离颠沛，到处逃窜。照理说，按照政治正确，他根本不可能可以当上下一任的以色列的君王。但是神的应许已经说了，那么大卫果然在三十岁当上以色列的王。以色列进入南北国之后，因为他们拜偶像，他们做了很多违背神话语的事情。神借着先知耶利米预告犹大因会亡国，但是亡国之后
七十年之后会回归。后来果然历史上由大国灭亡，但是也在七十年之后，大概在公元前六百零六年，他们陆续回归耶路撒冷。旧约诸多的经卷预言弥赛亚要来到，特别说到他是大卫的后裔，他要啊是出生在伯利恒这个城市，而且他是由童女所生。这些东西在旧约不同的经卷里面都宣告跟发预言。耶稣出生应验了旧约一切先知的预言。耶稣自己预言自己会受难，还会第三天复活。果然，耶稣基督照他所说的受难，还有复活。以西结书有预言，神应许，神虽然以色列人他们亡国，可是神要从世界各地招聚以色列人回来复国。二战之后，一九四八年，以色列复国。耶稣也曾经说告，他宣告福音要传遍天下。福音传遍天下了没有？还没有。哎，蛮多的，但是还没有。所以，有一天福音必会传遍天下。耶稣也跟门徒们承诺，他要第二次再临。耶稣第二次再来了吗？还没有。耶稣一定会第二次再来。我淡色的背景是表现在还没有发生，但是神已经发预言，神已经 promise 了。所以，神在历史上面所做的，神用他的话语定位人类的历史的未来。我才不要，我才不相信。没有关系啊，你相不相信跟你无关啊。反正历史一定会走到那个节点，这就是我所谓好吃的香肠神学，这样了解一下哈啊，所以就是啊，人类的历史，所以所以这是发生在历史上面，其实发生在我生命当中，我也可以说出几个节点。当我生命遇到很多的艰难，遇到很多困难的时候，我把神的应许拿出来祷告，求神帮助我。很多的时候，我的生命进入一个节点，神的话语成就在我身上，神的话语成就在我的身上。我相信我们的生命都可以这样子来体验，这就是神话语、神应许很重要的本质。也因为神的话语跟神的应许一定都会应验，他有创造的能力。就算现在整个处境是不可能的，但是神的话语具有创造的能力，他会化不可能成为可能，因为他的话语必然成就。也因为这样子，圣经说神的话语就成为我们的应许。圣经上说他的话从来不落空，必要成就神的计划，完成神的旨意。第二个标题我要给大家的是：神在基督里面给我们的应许，都成为我们丰盛的产业。我认为这是我们谈到奇妙的应许，我觉得这是非常重要的内涵。因为这一些的话语都一定会实现，特别是对那些信的人，在基督耶稣里面的人，所以那一些的应许就成为我们的产业。你说为什么产业？讲到产业，不是啊？你应该给我多少钱吗？应该给我多多多少多少这个这个不动产吗？这个才讲到产业。其实那些有形的产业都是非常有限的。神给我们的应许成为他的产业。圣经上说，神在基督耶稣里给我们丰富的应许。我们读一下下面这段经文来，他的应许不论有多少。在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。今天特别把叫神因我们得荣耀下面画一条线。其实为什么神给我们这么多这么多的应许？因为神要我们相信这些应许，活在这些应许的当中，然后我们会不断的看到这些应许成就、成就、成就在我们的生命里面。当神的应许。成就在我们生命当中的时候，在那一刻，我们就可以做见证。神的话是真实的。每一次我们为神做见证的时候，我们就是在宣告神的话应验在我们生命当中。每一个礼拜，我们在这里看到一篇的见证。今天我们看到这位姐妹的见证，她知道神赐给她的平安，不是这个世界没有苦难的平安。其实她在回应这个这个圣经节，你知道吗？我们一起读下来。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。耶稣到底在说什么？耶稣在讲的是说，他所赐的平安，不是一种人生不会有苦难的平安。他所赐的平安是能够胜过这世界苦难的平安。阿门吗？啊。
，这就是神的 promise。是，圣经从来没有说信耶稣，从此你人生都一帆风顺，你都不会遇到什么挫折，都不会遇到人生的风浪。圣经从来没有这样讲。可是圣经告诉我们，就算你遇到风浪，遇到这些的苦难，神说我给你的平安是这个世界上不能给你的。我们今天看到这位姐妹，她做出这样的见证，确实她的人生经历的苦难。我们一般人都很难承受，可是他竟然可以领受一种超过人所能够描述的平安在他里面，这就是应许。那当你拥有这些应许的时候，圣经说，那就好像一种产业一样。我很喜欢这段圣经节，我们一起读下来。我也求上帝开启你们的心眼，好使你们知道他呼召你们来得的盼望是什么，他应许给他子民的产业。多么丰盛！我再一次讲，讲到产业，我们很容易讲到有形的物质。可是说，他说他应许，他的应许是我们丰盛的产业。如果你相信神的应许，像我从过去只是理智上知道，后来只是认同认同，好了好了，可以了可以了。到最后，我愿意把我的生命依赖在、投资在这些神的应许上面而活着的时候。我们将进入丰盛的产业里面。如圣经里面的这么多的应许，我们刚刚说神的应许有很多，那这些应许怎么样可以成为我们丰盛的产业？如果你能够活在这些应许里面，你的人生将极其丰盛。如果你不相信这些应许，你仍然只是活得跟这世界上的人一样，人家怕什么你也怕什么，人家担忧什么你也担忧什么，人家没有平安你也一样没有平安。其实你不需要这样子，你是一个有应许的人，你可以活在很有安全感的人生处境的里面。注意哦，我说有安全感，并不是说你不会有苦难，我再次说，就算有苦难，我知道神与我同在。那说到底有哪些的应许可以成为我这样子的产业？当然，如果我要提，可以很多，但是我想列出一些的应许，让大家知道，这只是冰山一角，只是九牛一毛。但是这些的应许已经对我们来讲非常非常的宝贵了。好，我很快的跟大家介绍一些的应许。得永生的应许，今天跟我说得永生的应许。圣经说，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。你知道，你活在这世，你不用怕死。今天跟我说，不用怕死。有一些人会怕死，因为没有办法，因为他不知道有一天会怎样。可是，如果你信，注意哦，这个应许不是给所有的人类哦，是给那一些信他的人，阿门吗？啊，我再次说，应许是有针对性的。我自从国二以后，我摸着我的良心说，我从国二以后我就不怕死。坦白讲，还有点希望早一点死，因为去了好的无比。那但我不会去自自自自己寻死了啊！但无论如何，你你对死亡，我怕的是死亡的过程。OK， 哦，很痛，快点快点过去啊，过去了啊，一片灿烂这样哈啊。那但是过去之后一点都不，你怎么知道？你怎么能确定？你怎么你怎么你怎在以后是什么？我不知道，我非常确定，非常确定，好期待那个荣耀的日子来到，阿门吗？做神儿女的应许，凡接待他的就信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。注意，圣经上不是说所有的人类都是上帝的儿女，不要乱讲。圣经说那些接待耶稣基督、信耶稣基督的人，上帝给他们一种特权，一种一种位分，成为上帝的儿女，罪得赦免。圣经说，如果我们认自己的罪，神是信实是公义的，必要赦免我们罪，洗净我们一切的不义。有一些人人生曾经犯过一些错误，或者他里面有很深的罪疚感。宇宙当中只有一个人可以宣判你无罪，真的能够解除你的罪疚感，那就是我们的神。但是神说，你如果愿意承认自己的罪，那么神就必要赦免一切的无罪。饶恕的应许，你们饶恕别人的过犯，你们天父也必饶恕你们的过犯。注意哦，圣经这样的讲是鼓励我们。但是神的话是很真实的。同样的，如果你不饶恕人的过犯呢，那神也未必要饶恕你的过犯。所以你要知道，这只应许常常就是一面一个两面的东西，它是带着条件的
，全家得救的应许。当信主耶稣，你和你一家都必得救。你不要觉得你现在一个人来教会好孤单，我们全家都反对我，我在家里面，在我的公司，在我的关系圈里面，哦，好像都非常非常的孤单，好像被孤立一样。我告诉你，你先来领受上帝的爱跟祝福，还有永生的盼望。神说：“有一天，你全家都会得救，阿门吗？啊，神神已经给我们的应许，所以不要害怕。我爸爸是最好的地，我爸爸是在二战之后，全台湾全部都是鸟不生蛋的全台湾的地方，有谁会信耶稣？我爸爸信耶稣，我们全家信耶稣，我们现在全教会很多人信耶稣，阿门吗？啊，不止我们家，你们家也是一样，得圣灵的活水，永不枯干的应许。”圣经上，耶稣说：“人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水要在它里面成为全源，直涌到永生。”如果你知道这段话的背景是什么，耶稣跟一个井边的妇人讲话。这个井边的妇人，她已经有五个丈夫，现在跟她同居的也不是她的丈夫。有一些人，他们一生追求他自己觉得他想要的生活方式，他想要的一种爱、满足、被接纳。有些人是追求金钱，有些人追求情欲，有些人追求被被被被爱、被保护。但是最后你会觉得空虚，你会觉得虚空，因为这一切都没有办法真实给我爱，都没有办法真实给我安全感。这世界上没有任何人、任何事物可以真实填满你内心的空虚。耶稣说：“只有赐你给你的活水，要在你里面涌如泉源，直涌到永生。”你如果希望活出一个不必虚空、空虚感淹没的人生，不是你今天赚多少钱，你多么丰功伟业，那一天有一天都要过去。你心里面知道很空啦，除非你认识了这位有活水泉源的耶稣基督，你里面才会有真实的满足感。祈求就得着。是耶稣说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给我开门。不要来跟牧师说，牧师，我不知道神的旨意是什么啦。牧师，牧师，我不知道这件事情到底神要我怎么做啦。你有没有去问？你有没有去求？你有没有认真去祷告？有啊，有求过啊，头脑一片空白，继续求啊。这个意思是认真的问，认真的求。如果你有一个态度是真的很想知道，神必要告诉你。”当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。也许你现在有很多的挂虑，很多的重担，神说他必要引导你，他必要帮助你。我刚刚已经读过了，你能够，如果你希望活在这个世界上不愁吃、不愁穿、不愁晚年没人照顾，你最聪明的方法就是你活着求神的国和神的义。我在三个系列讲到财务，我特别讲这一方面，求主赐我们得安息的应许。凡劳苦担重担的，可以到我面前来，我就使你们得安息。你现在亲友当中有哪一些人压力重到快要崩溃了没有？有一些人快要忧郁，已经快要完蛋了，好不好？把他们带到主面前来。神答应他们，在基督里面，他要得着安息。神赐出人意外的平安的应许。这段圣经我们也常常读，这是我人生第一个会背的经文。这个经文我国二会背之后。陪伴我的人生直到今天，任何我心中有忧虑、有挂虑、有重担的时候，我都背这个圣经节，然后把这些重担、忧虑、挂虑全部都祷告交给神，阿门吗？那也许神做事的方法跟我的想法不一样，所以为什么叫做出人意外的平安？因为是我意料之外，但是是平安的结果，这是神的应许，这是很强大的应许。等候神必重新得力。多给的，神就必要多给我们。孝敬父母哦，我告诉你，如果你想活在这个世界上很蒙福，而且活很久，特别活很久 ，OK， 好吧，哈，活很久。我告诉你，尊敬你的父母亲，奉养你的父母亲。我告诉你，这不是我说的，是圣经说，是第一条带应许的诫命。这个世界上很多人，爸爸妈妈让他丢来丢去。我我知道每一个家庭的处境不一样，可是你一定要尊敬你的父母亲，尽你做人子的本分。注意，圣经不是说孝顺哦，啊，顺是百依百顺，圣经没有说孝顺，圣经说孝敬啊，就你要尊敬你的父母亲，但是不是他所说的你都要照办，圣经没有这样讲。可是你要尽你人子的本分，你就要蒙福而且长寿。
啊，太多了，算了，赶快啊，能兼顾保护、扶持，你不要害怕，因为神说他必与你同在，神永远不会离开你，除非你选择离开他。其实就算你离开他，神也躺在你旁边了。蒙允许的应许，谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。我再次说，不要告诉我说你不知道神要你做什么决定，是你不想知道，你不想。放下你预设的立场，如果你愿意放下你预设的立场，神一定会让你知道你要选择什么道路。这里说他即将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们可以脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。这一出生这个应许是最强大的应许，在今天这个时代。今天这个时代告诉我们，我里面有强大的欲望，我里面有强大的感觉，这个感觉让我我想做男生就男生，做女生就女生，我想跟谁上床就可以跟上上跟谁上床，我有性自主权，我有自己快乐性快乐的权利，这是我的基本人权。你可以这样子啊，但是你就收拾你人生悲惨的下场。但是神说，你可以不用这样子。我怎么可以？我做不到啊！我就是有很多的欲望跟感觉在我的里面呢、啊。神说：“我要把我的圣灵的大能放在那里面，我要让你跟我的性情有份。神的性情是什么？请你跟我说，圣洁。你注意哦，神的圣洁是完全的圣洁。我们就在神，你当然可以圣洁啊，你是神啊，你当然可以圣洁啊。可是我是人啊，我有很多欲望啊。你注意哦，耶稣跟门徒在一起的时候。”耶稣跟门徒说：“你们要完全像你们的天父完全一样。”我要是彼得，我一听耶稣这样讲，而耶稣你是上帝的儿子，你可以很完全，你一百分。Excuse me， 我是人类哈，我很多肉体哈，我我我不可能像你这样的完全。耶稣有没有因为彼得跟门徒们不可能那么的完全，以至于耶稣说：“好，我一百分，你五十分就好。”耶稣有没有这样讲？没有。耶稣说：“你们要完全像我天父完全一样。”在另外一处圣经节，圣经也说你们要圣洁，因为你们的父是圣洁的，阿门吗？这怎么可能？怎么可能？我怎么可能？我们只是我们怎么可能圣洁？我告诉你，如果你不可能，耶稣就不会讲这种话。如果你不可能去使万民做主的门徒，神就不会把这个命令给门徒。为什么耶稣讲这句话？因为你是可能的，我怎么可能？因为你里面有圣灵大能的同在。圣经上说，靠着那加给我力量的，我凡事都能做，阿门吗？你说我不可能，我里面充满各种不同的欲望跟不同的感觉，你被骗了。撒旦最厉害的就是骗你，因为你的感觉很真实，你的欲望很真实。这个世界告诉你，你里面的感觉，你里面的欲望就是你的真我，释放它，做你自己，那就是真实的你。最大的谎言就是这个。耶稣说，如果你要做真实的你自己。就是要舍己，背起十字架来跟从我，阿门吗？因为失去生命的将得着生命。想要拥有自己原来的感觉跟生命的，至终要失去他的生命。很难听啊！我同意圣经的话很难听，耶稣的话很难听啊。可是我们不能够给这个世界赐好的。如果我们同意他们，阿克呀，你高兴跟谁在一起？你想怎么跟上上床就上床。我只不过犯了全世界男人都犯的错误，这样子而已啊！你。那啊，没关系，大家都一样，你就去吧。这样，如果我们都这样同意，你你只是给他，你以为给他好，你以为同情他，你是在害死他。因为神要给他更好的。每一个你的亲朋好友，他们配得最好的，阿妈妈，他们配得上帝给他们最好的祝福，就是因为神把他的大能圣灵给我们。让我们跟神的性情有份，让我们可以挣脱这世界从情欲来的败坏，让我们可以与神的圣洁有份。阿门吗？我知道，我这样讲，跟这个世界格格不入，我就是要格格不入，因为这就是神的话语，神的应许。你要领受这些的应许是很征战的，所以我要是跟高跟大家分享。耶稣要给我们个更丰盛的生命，我们一起读下来。我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。如果我们把这些的应许都当成是真的，我现在也许还没有体验到啊，神的话已经说了，可是我还没有看到五谷丰收，要撒种的，要吃的有粮食，我还没有看到那个结果。可是我宣告，我知道神的话已经说了，那么我就必看见这个丰盛的生命在我的生命里面成长起来。你信不信？关键就在这地方
，如果你相信，你拥抱，你愿意这样子去活出来，那么你就要领受神丰盛的应许。这些应许就成为你丰盛的产业。神给我们的产业不是让你很多钱，但我祝福你很多钱啊！神要给我们的产业是我们有丰盛的生命。我们可以显露神的荣耀，神的圣洁。我们的生命可以产生极大的祝福跟影响力，在这个世界，这是神要给我们丰盛的生命，而且这个丰盛的生命具有永恒价值。最后一个，我要跟大家，所以我们怎么样领受应许？我们要超越环境，定睛在应许上面，心存忍耐，我们才能够走进应许之地。我要说，拦阻我们走进应许之地最大的困难就是环境。我们看到现在的处境，我们看到外面里面的实际的状况，我们会觉得不可能，我们都上胆了，我们都觉得神的话讲得这么好，讲得这么理想性，那怎么可能做得到？我们很容易这样子，所以我们就被环境淹没。那么这样子的事情，我认为在圣经的记载里面最有名的，我觉得就是以色列人出埃及之后，摩西把他们带到迦迦南地旁边。然后摩西派出十二个探子，让他们进入迦南地，让他们去看看在那个地方，呃，怎么样？呃，那地方大概怎么样啊？因为他们准准备要得那地为业。那我们都知道，这十二个探子四十天之后回来，其中有十个探子，他们说，那地方真的是物产丰富啊，真的是非常肥美的一块土地，好的不得了。But 就是有 But 啊 ，But 但是那地方的人非常高大。那边的城墙非常的雄伟，那我我们怎么可能去？我们我们不可能打赢他们的，他们都非常巨大，我们都非常渺小，他们城墙很高大。他们用一个形容词来形容，我觉得好有意思啊，好有创意啊。他们怎么形容你知道吗？我们一起读一下来，据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。蚱蜢，等等哈啊，我们讲啊，好的，好的，所以他觉得。根本是啊，螳螂呃挡车哈，这个这个是不可能嘛？我们怎么可能跟攻那地？我们可能得着那块地<咳>？所以这十个人就说不可能，那地方太强大了。但是只有两个人，约书亚跟加勒，他们看到神的应许。我们来读一下他们怎么说好吗？来，灰炭的那地的人中有嫩的儿子约书亚和耶弗尼的儿子。<咳>对以色列全体会众说：“我们要去窥探的那地是十分美好的地方。耶和华若是喜悦我们，就必把我们领进那地，把那地赐给我们。那地原是牛奶与蜜的地方。”请你把“耶和华若是喜悦我们”那那句话画一下。其实它的原文是这样：他说，如果这本来就是上帝喜悦我们去做的事情，注意哦，注意，他原来的意思是这样：如果这是上帝喜悦我们去做的事情。我们就一定可以得那地为业。如果圣洁生活是上帝喜悦你去做的事，请问上帝喜不喜悦？经营幸福美满的婚姻跟家庭，是不是上帝所喜悦的事情？他说不可能，我现在家庭已经快崩裂了啊！我我的圣洁生活是非常遥远啊。但是你知道，上帝这是上帝喜悦你去做的事情。啊，你觉得圣洁的生活好像巨人，像我像蚱蜢一样？幸福美满的家庭，好像巨人要我像蚱蜢一样，是吗？还是你说，如果这是神喜悦我去得为业的地，那么他必把我领进那地方，得那地为业。阿门吗？你知道应许就是要这样得的。我们都知道，后来以色列人果然可以进入迦南，当然这要对敌类的四十年，因为他们不相信。约书亚最后带领以色列人进入迦南地，攻城略地。最后把整块迦南地全部拿下来。约书亚晚年的时候讲了一句话，我们去读下来。我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道，是给你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。让我告诉大家，你要领受神丰盛的应许，最大的拦阻就是环境，外在的环境跟里面的感觉。如果你一直的强化环境的困难，一直的强化你里面觉得不可能的思维，你没有定睛在神的应许上面，你不知道神喜悦你去得那地，神喜悦你做一件上帝喜欢你做的一件美好的事情。虽然看起来是 mission impossible， 
可是如果你愿意去得那地为业身，必与你同在。就算他是巨人，你是蚱蜢，你也可以把他踩下去啊！这叫做反踩啊！其实如果你仔细看圣经哈，加勒跟约书亚，他用另外一个形容词来形容，他不是用巨人跟蚱蜢，他是说我们可以把他们吃了。哇，蚱蜢吃巨人，你知道吗？啊，他们成为我们的食物，吃了之后我们会壮大起来。你知道，这就是一个不同的眼光。那为什么加勒跟约书亚会这样说？因为他们知道神的应许，神本来把他们带领他们出埃及，就是要得那块地。神早先应许他们的祖先亚伯拉罕，就是把那块地已经答应给他们的。今天在基督耶稣里，神已经应许我们很多，包括圣洁的生活，包括丰盛的生命。包括你生命的被成全，神迹其事，随着你所讲的路径，你的全家要蒙受祝福。神已经诸多的应许给我们了。也许很多领域我们就啊，这还很难，这还离很远，但是不要怕。如果我们相信神的应许，那我们继续这样子来往前，神必与我们同在。这就是我们需要信心的地方。所以圣经有一句话，我们去读下来：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神。而且信他、赏赐那寻求他的人，所以请你跟我说，信心很重要。信心要超越环境。如果你只看环境，你绝对不会有信心的。你摸、你拔整自己里面的感觉，你一定不会有信心啊！我这么弱，哦，这么负面，哦，这么的有限，我怎么可能？你看自己看环境，你都觉得倒下来。可是你要定睛在神身上，你要相信神，相信神的应许。所以，同样希伯来书，最后我要读这本这一句话来。所以你们不可丢弃，存这样的心，必得大赏赐。你们必须用忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。我真的是期待每一位惊奇家人，每一位弟兄姐妹来宾朋友，我们的一生是这样子。这一切的奇妙的应许，都成为我们丰盛的产业。而且每一个应许都活生生的落实在我们的生命当中。我们有一天到天堂的时候，我们可以跟神、跟万民做见证。上帝的话真实可靠，每一个神的应许我都经历到了。阿门吗？如果是这样的，你一定拥有一个极其丰盛的人生。我们起来祷告，阿爸父神，我再次奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，主帮助我们。打开我们的眼睛，让我们看见我们在基督里面的产业是何等的丰盛。帮助我们定睛在你的应许身上，主让我们超越环境，忍耐到底，直到看到你的应许成就在我们生命中。好吧，我请大家继续把眼睛闭着。在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些的感动，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。首先，第一种人，我觉得我们当中有人。你的人生目前正走在人生的低谷，而且是非常低的低谷。对你来讲，似乎人生一切都失去了。在你目前的处境里面，你几乎看不见盼望，你几乎被环境的困难整个淹没了。在你这样的处境里面，我相信今天圣灵要我在这地方告诉你。两个神的应许是特别要给这样子的人的。第一个应许就是耶稣自己说：“在信的人，凡事都能。”所以我要鼓励你，对神要有信心，不要看环境，不要看自己，再一次的信靠神。第二个应许，我刚刚有读到了一段圣经节，就是“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”这在十篇第三十七篇第五节。都特别要强调，并倚靠他。你要起来祷告，把你现在的低潮跟困难来交托给神，而且你要仔细的来倚靠神，来走过这段路程。神说他必要成全你的生命。我的灵里面的感受说，是有一天你必要离开，走出这个低谷，而且神要你来为他的应许做见证。我相信有一天，你这个人生的低谷，要使神的名得着极大的荣耀。第二种人，我觉得我们当中有人，你已经领受神的一种呼召，或者有一种
一种好像意向跟呼召在你的生命当中，而你你知道神要你去做这些事情的时候，神也给你一些的应许，特别跟这个呼召有关的一些的经文跟应许在这些事上。我，但是你现在常常觉得，好像你现在的生活，你现在所做的，离那个呼召好像非常遥远，好像遥不可及。我觉得今天神要在这地方再次的鼓励这样的人。我的灵里面的感动是。你要起来，把上帝关于这个呼召，或者关于这个意向有关的应许，把它写出来。你特别要把这些应许写下，而且要为这些应许来祷告、来宣告。然后我的体会，我的领受就是，神要你借着教会生活，逐步的、一步一步的来进入这个呼召的里面，而这一些的应许，你都要看见，他要一一的。应验在你的生命当中。最后，我听里面要这样子说，我特别要发出邀请，在海外线上的，我有许多的朋友，或者在组里面的弟兄姐妹，如果你目前没有教会生活，那么我要在这地方邀请你参加我们的线上一万。我听里面的感受是，神说他要借着教会生活。来成全圣徒，各尽其职。他要，他要呼召你进入神的教会里面，透过教会生活来被成全。因为神在你生命有很丰盛的产业，神有诸般的应许是给你的，可是你自己很难成全。神要给你一个教会平台，透过教会，你的生命要被成全，你会长大成熟，满有基督长成的身量。所以我要特别邀请。如果你在海外，在线上常看我们网络讲到的人，你没有教会生活的人，那么好不好？我邀请你进入教会的系统生活里面，借着教会的平台，神应许答应你，你要被成全完备。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场、在分场点或在线上网络上，我们当中有人，你可能还不是基督徒，也许对你的人生来讲。你仍然淹没在许多环境的困难，跟你里面诸多的感觉的当中。但是神说，他有奇妙的应许，为你预备，为你存留，是超越这个世界的。神的应许是有创造的能力，神的应许必然成就，神的应许特别要给那些信他的人。所以你说我要怎么样来领受这些应许？最重要的就是你要成为在基督耶稣里面的人。成为一个信靠耶稣基督的人，所以好不好？我做一个邀请，跟我做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣基督。从今天开始，你就跟这个应许有份，跟亚伯拉罕的租约有份，你可以进入神的国度里面来。请你跟我祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来。邀请你进到我的心中，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，活在你最美好的旨意中。我要领受你那丰盛的生命。我要领受你诸般的应许。我要领受你诸般的应许。我要拥有荣耀的产业。我要拥有荣耀的产业。请你带领我的人生。请你带领我的人生。我这样子祷告。我这样子祷告。是奉耶稣基督的名。是奉耶稣基督的名。阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。我凭着信心领取，你丰盛的应许，世界也不能夺取这美好的旨意。我凭着信心领取，你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀好全都归于。
，父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄姐妹。主，我宣告我们的一生都要因着你丰盛的应许，我们要活出一个极其丰盛的生命。祷告、宣告、祝福，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。